அனைவருக்கும் வணக்கம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஒன் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இஃப் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் இது மாதிரி போட்டோம்னா ஃபாலோஸ் சொல்லுவோம் என் ஆஃப் மியூ சிக்மா ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஃபாலோஸ் ய நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் மீன் மியூ அண்ட் வேரியன்ட் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்டைன் த பிடிஎஃப் ஆஃப் பிடிஎஃப்னா ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் capital U equal to half into capital X minus mu by sigma the whole square அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல கொடுத்துருக்கிற விஷயம் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க X follows the normal distribution நம்ம முதல்ல அதை எழுதிக்கலாம் சென்ஸ் எக்ஸ் ஃபாலோஸ் த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் மீன் மியூ அண்ட் வேரியன்ட் சிக்மா ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலே இப்போ இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாற்றலாம் எப்போன்னா Z equal to X minus mu by sigma. இங்க எழுதுது ஸ்மால் எக்ஸ் தான் ஓகே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா இந்த இஸ் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது இது ஃபாலோஸ் அப்படின்னு போடுறோம் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நம்ம என்ன தான் போடுவோம் ஆனால் மீன் வந்து இங்கே ஜீரோவாகவோ வேரியன்ஸ் ஒன்னாவோ இருக்கும் ஓகே அப்போ எக்ஸ்ன்றது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இசட்டுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த இசட்டை எதை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில விஷயங்கள் தேவைப்படுது அதை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வழக்கமாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா இதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஓகே இது சொல்லும்போது பிடிஎஃப் நம்ம சொல்லலாம் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா அப்போ எக்ஸ்ன்றது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லுவோம் அதனோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை சிடிஎஃப்னு கூட சொல்லுவாங்க கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேபிட்டல் எஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கும் தான் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த கம்யூனிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஒன் கொஷின் பேப்பர்லேயே பார்த்தோம் நாம் அதில் பாருங்கள் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது ரேண்டம் இருக்கும் விச் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இல்லை இதுவே இன்டர்வெல்லாம் சொல்லும்போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டி எக்ஸ் இதனோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லையா அதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு எழுதுவோம் ஓகே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ இந்த இந்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே வரலாம் இப்போ இஸ் எட் ஃபாலோஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போ அதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் இஸ் எட் இஸ் ஏ அப்போ இஸ் எட் ஃபாலோஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போ இஸ் எட் இஸ் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் Variate with PDF. PDF na probability density function. இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்மால் எஃப்னு சொல்லுவோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனாக கேபிட்டல் எஃப்னு சொல்லுவோம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இசடோட இசட் ஃபாலோஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதனோட பிடிஎஃப் என்னவா இருக்குன்னா அப்போ பிடிஎஃப் சொல்லும்போது ஸ்மால் இல்லையா இது ஃபைவ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ ஃபைவ் என்ட்டு இ பவர் இல்லை எக்ஸ்பனன்ஷியல் கூட எழுதுவாங்க e power minus z square by 2. இது e ஓட பவரில் இருக்கு ஓகே e power minus z square by 2 minus infinity less than or equal sorry less than z less than infinity. இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் சில டைம் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த e power எழுதுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் இப்படி கூட கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் இ எக்ஸ்பி ஆஃப் மைனஸ்
இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் யூன் கேபிட்டல் யூன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வேணும் நமக்கு பிடிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ இருக்கு இல்லையா இங்கே யூ வச்சு தானே இருக்கு அதை நம்ம கேபிட்டல் ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப்னு வரும் ஓகே ஆஃப் கேபிட்டல் யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் இப்போ யூன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல ஆஃப் இன்ட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதனோட ப்ராபிலிட்டி இதனோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவன் பை ஓகே ஜி அந்த கேபிட்டல் யூ தான் இங்கே வரும் இங்கே உள்ள இருக்கிறது ஸ்மால் யூ ஓகே ஜி யூ ஆஃப் யூ யூ ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த ப்ராபிலிட்டி சாரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனேஷன் சொன்னோம் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ இந்த கேபிட்டல் எஃப்க்கு பதிலாக நம்ம இங்கே ஜீன் போட்டிருக்கோம் அப்போ ஜி ஆஃப் யூ நமக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஓகே இப்போ கேபிட்டல் யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் அதை நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் யூக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் இது தான் ஆஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஓகே இந்த எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மாக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட்டில் அது தான் நம்ம ஈஸட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம இசட் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ இசட் ஸ்கொயர் பை டூன்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் பை டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஓகே இப்போ இசட் ஸ்கொயர் வந்து இப்போ இந்த இந்த டூ இங்கே கொண்டு வந்தனா இது எப்படி எழுதலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ யூன்னு எழுதலாம் எப்போ நம்ம ப்ராபிலிட்டிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெறுமனே ரெண்டு வெரியபிளாக இருக்கணும் வந்து அப்போ ஸ்கொயர் இல்லாமல் பார்ப்போம் அப்போ ஸ்கொயருக்கு பதில் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம இதே எப்படி எழுதலாம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இங்கே வரும்போது டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ வரும் இல்லையா ப்ளஸ் டூ யூ ஒன்று வரும் மைனஸ் டூ யூ ஒன்று வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வரும்போது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ யூன்னு எடுக்குன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ யூன்ட்டு வரும் அப்போ இந்த ப்ராபிலிட்டி இசட் ஸ்கொயருக்கு பதில் இசட்டுக்காக எழுதும்பொழுது இன்டர்வலாக வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இசட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ யூ இது யூ ஸ்மால் யூ உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இசட்டுன்றது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த பெல் ஷேப்டு கவ் தான் இருக்கும் ஓகே நார்மல் டிஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பெல் ஷேப் கவ்டாக இருக்கும் சப்போஸ் இது ஏ இங்கே மைனஸ் ஏனா இங்கே ப்ளஸ் ஏ இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஏரியாவாக இருக்கும் அப்போது நமக்கு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மைனஸ் ஏ லெஸ் தன் இசட் லெஸ் தன் ப்ளஸ் ஏனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்வைஸ் ஜீரோ லெஸ் தன் இசட் லெஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் லெஸ் தன் ஏன்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த ஏரியா இப்போ மொத்த ஏரியா வந்து ட்வைஸ்னு வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த ஏரியான்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன வழக்கம் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் போடுவோம் இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு ஜீரோ டு ஏ வந்துடும் அப்போ இது சிம்பிளாக ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இசட் லெஸ் தன் ஏன்னு எழுதலாம் ஓகே ஏன்னா நமக்கு அந்த இசட் கவ் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிளே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோல இருந்து தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே ஜீரோ லெஸ் தன் இசட் லெஸ் தன் எப்படி எழுதலாம் நம்ம இசட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இசட் லெஸ் தன் ஏன்னு எழுதலாம் அப்போ இதே போல் இங்கே நம்ம எழுதலாம் இல்லையா இந்த பெல் ஷேப்டு கவர்ன்றதால இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம ட்வைஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் இசட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் ரூட் டூ யூ திஸ் இஸ் சிம்பிளி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இசட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ யூ ஏன்னா இது ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றதுனால இப்படி எழுதினாலே இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் டிஸ
ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கிறது தான் இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் யூ இல்லையா இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டூ யூ கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே என்ன வரும் டி பை டி யூ ஆஃப் ஜி யூ ஆஃப் யூ அப்போ ஜி கேபிட்டல் ஜின்றது வந்து இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது நமக்கு பிடிஎஃப் இல்லையா கேபிட்டல் எஃப்ன்றது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போ இந்த கேபிட்டல் ஜியோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் ஜி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதலாம் அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ டூ இன்ட்டு டி பை டி யூஓ கேபிட்டல் ஃபைவ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டூ யூ ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் கிடைக்கிறது இதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போ இதை ஸ்மால் ஜி ஆஃப் யூன்னு எழுதிக்கலாம் ட்வைஸ் அதே போல் தானே இங்கேயும் கேபிட்டல் ஃபைவ் இருக்குது இது அகெயின் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசடு அந்த நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியட்டு காணுது கரெக்டாக அப்போ இதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை ஸ்மால் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாமா ஃபைவ் ஆஃப் ரூட் டூ யூ ஓகே ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது இது உங்களுக்கு ஆனால் இங்கே நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் யூ தான் பண்ணுறோம் இங்கே யூ இருக்கிறதால இங்கே எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் வராது ஆனால் இங்கே யூக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் டூ யூ இருக்குது அப்போ சேஞ்ச் உள் பிரகாரம் டி பை டி யூ ஆஃப் ரூட் டூ யூ நம்ம பண்ணணும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் ஃபைவ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டூ யூ என்று இது வந்து இந்த ரூட் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆபம் வச்சுக்கோங்க ரூட் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் ஓகே அதே போல் ரூட் ஆஃப் டூ யூ ரூட்டுக்குள்ளே தான் டூவும் இருக்குது யூவும் இருக்குது அப்போ அதனோட டிஃப்ரென்சியேஷன் டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ யூ இன்ட்டு டூ யூவை யூவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இன்ட்டு டூ வரும் அப்போ இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரைட் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜி ஆஃப் யூ ஜி ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ரூட் டூ யூ இருக்குது ஃபைவ் ஆஃப் ரூட் டூ யூ இருக்குது இப்போ ஃபைன்றது எல்லாம் பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்று நேம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ இப்போ நமக்கு இருக்கிறது ஃபைவ் ஆஃப் ரூட் டூ யூ இருக்குது அப்போ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரூட் டூ யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ வரணும் இல்லையா ரூட் டூ யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லும் போது ரூட் கேன்சல் ஆகிட்டு டூ யூ வரும் உங்களுக்கு ஸோ இது உங்களுக்காக இந்த இடத்துல நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஜி ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ யூ என்ட்டு ஃபைவ் ஆஃப் ரூட் டூ யூ இசடுக்கு பதிலாக டூ யூ ரூட் டூ யூவை போட போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை என்ட்டு இ பவர் மைனஸ் இசடுக்கு பதிலாக ரூட் டூ யூ இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் கேன்சல் ஆகிட்டு டூ யூ வரும் பை டூ வந்துடும் ஓகே இங்கே இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாமா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ வரும்போது டூ வரும் ஓவரால் டூ கேன்சல் ஆகிட்டு அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒன் பை ரூட் யூ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் பை இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் யூ இந்த ரூட் பை ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் காம் ஆஃப் ஒன் பை டூ எழுதலாம் காம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது காம் ஆஃப் ஒன் பை டூ எழுதலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை ரூட் பை இருக்கு இல்லையா ஒன் பை காம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இது காமா ஸ்கொயர் ரூட் கிடையாது காமா காம் ஆஃப் ஒன் பை டூ ரூட் யூனா யூ பவர் ஒன் பை டூ நியூமரேட்டர் ரேஸ் பண்ணால் யூ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் யூ ஜி ஆஃப் யூ ஸோ இதுதான் விச் இஸ் த பிடிஎஃப் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இதுதான் நமக்கு தேவையான ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா விச் ஃபாலோஸ் த காமா வேரியேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்க